galera, tudo certo? E aí, primatinhas, vamos aos nossos estudos e hoje a gente vai falar sobre lipídios. A gente vai falar sobre um conjunto de substâncias orgânicas que são formadas por um grupo chamado de ácidos graxos ligado a outro grupo orgânico chamado de álcoois. A junção de ácido graxo com álcool dá essa denominação aí, essa substância chamada de lipídio, uma substância apolar que não consegue se misturar com água, só que no entanto consegue ser dissolvida por solventes orgânicos, como álcool etílico, clorofórmio, benzeno, éter... Esses lipídios eles vão ser classificados num primeiro momento em dois tipos. Simples, que são aqueles formados apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqueles lipídios complexos, que além desses três elementos químicos, ele também vai possuir outros radicais, como o fósforo, por exemplo. O fosfolipídio ele é um lipídio que é presente na, na membrana plasmática de todas as células, de todos os seres vivos, né? E a gente vai estudar bastante sobre ele, inclusive quando a gente falar de membrana plasmática, que é graças a ele que a gente consegue ter uma delimitação celular. Então, a gente tem aí, então, lipídios simples, só carbono, hidrogênio e oxigênio. Lipídios complexos, além desses três elementos químicos, ainda consegue né, se ligar a outros radicais. Quem são os lipídios simples? A gente vai falar um pouquinho sobre eles e depois falando sobre eles a gente consegue extrair as funções dos lipídios no nosso organismo, que eles são super importantes. A gente só lembra que lipídio é gordura, né? Mas temos lipídios que eles têm esse aspecto gorduroso, né? Mas não é a gordura que a gente está acostumado a pensar e que a gente pensa no tecido adiposo, né? Na gordura que tem no nosso organismo, a gente pensa no colesterol e a gente acaba não associando o lipídio a outras substâncias, né? Que tem na natureza e que são super importantes. Como, por exemplo, o cerume que tem nos nossos ouvidos, né? Que serve como uma forma de proteção. É um lipídio, né? A cera produzida pelas abelhas é um lipídio. Né? O lipídio que, por exemplo, dá coloração a alguns vegetais como cenoura, como tomate, né? que tem caroteno, a beterraba, né? que tem xantofila, então, ou seja, pigmentos que na verdade são lipídios, né? são substâncias aí orgânicas formadas de ácidos graxos ligados a álcool. Quais são os, os lipídios simples? A gente tem o triglicerídeo, a gente tem os cerídeos, os carotenoides e os esteroides. Vamos falar do triglicerídeo. Triglicerídeo são compostos por óleos e gorduras. Óleo, a gente encontra ele nos vegetais. Então, óleo é sempre de origem vegetal. Gordura, de origem animal. Qual a grande diferença entre eles? É bem fácil, gente. Óleo é líquido. Em temperatura ambiente, ele vai se encontrar no formato líquido. Gordura, na temperatura ambiente, ele vai se encontrar no formato sólido. O óleo, ele é um lipídio insaturado. O que, que isso significa? Que na cadeia carbônica vai se encontrar carbono ligado a carbono por ligação simples, carbono ligado a outro carbono por uma ligação dupla ou tripla. Então eu não tenho uma homogeneidade nessas ligações, né? Eu vou encontrar ligações simples e também vou encontrar ligações duplas ou triplas. Eu tenho aí uma gordura insaturada. Agora, a gordura né, sólida, a gordura de origem animal, ela é uma gordura saturada, ou seja, só tem ligações simples entre os carbonos. Uh, o que, que isso significa? Isso significa que, por exemplo, na nossa alimentação, gordura é muito pior do que óleo, justamente porque ela se solidifica, né? ela não se liquefaz e ela pode causar aí o entupimento de veias, ela pode contribuir para uma doença chamada de aterosclerose, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Uh, é interessante a gente pensar que quando a gente vê a margarina, a gente vê ela sólida, só que na verdade lá na embalagem está escrito que ela é um óleo vegetal, né? A margarina, quando extraída, ela é líquida, só que ela passa por um processo de hidrogenação, ou seja, é colocado hidrogênios nessa margarina. E o fato de ela receber mais hidrogênios faz com que as ligações duplas e triplas se desfaçam e tudo vire ligação simples. Quando tudo vira ligação simples, ela passa, ela deixa de ser um, um óleo, né? uma substância 
insaturada e ela passa a ser uma gordura saturada. Então a margarina, mesmo sendo um óleo vegetal, como ela passa por um processo de hidrogenação, ela se comporta no nosso organismo como uma gordura animal, como uma gordura saturada, que é muito mais prejudicial para a nossa saúde do que as gorduras que são insaturadas. Uh, outro lipídio simples que a gente precisa conversar sobre são os cerídeos. O próprio nome já diz o que é um cerídeo, são ceras, né? E por exemplo, várias plantas têm na superfície das suas folhas essa cera para impedir a transpiração, né? A perda de água por transpiração. Isso acontece muito, por exemplo, em vegetação que está lá na restinga. Que inclusive, né, quando a gente estuda esses biomas, a gente vê que lá na Restinga, que é esse bioma, né, próximo ao mar, nas dunas, né, que tem pouca água doce, que a, a planta precisa reter o máximo de água doce possível, as folhas, elas são coriáceas, elas têm uma cobertura de cera, né? E essa cobertura de cera é lipídio para evitar que ela perca realmente muita água por transpiração. Além disso, a cera produzida pelas abelhas, o cerume encontrados nos nossos ouvidos são lipídios desse, dessa classificação aí de cerídeos. Carotenoides, a gente tem como exemplo aí os carotenos e a xantofila, que são pigmentos né, que a gente encontra nos vegetais. E vamos falar sobre um lipídio simples, mega importante, que são os esteroides, anabolizantes naturais. Os esteroides, a gente vai encontrar aí o colesterol. Ai, professora, o colesterol é bem ruim, né? Porque colesterol entope as veias, não é bom ter colesterol demais no sangue, enfim, a gente escuta muito isso. Só que o colesterol, ele não é de todo mal, né? O colesterol, ele é ruim em excesso, ele não pode estar em excesso nos nossos, no nosso sangue. Justamente porque se ele é um lipídio, ele não se mistura com o plasma, que a composição do plasma, na sua grande maioria, é água. Então ele não consegue se misturar. Mas colesterol é bom ter na corrente sanguínea porque ele lubrifica os vasos sanguíneos e diminui o atrito né, do sangue ali com o vaso. Só que colesterol em grande quantidade, junto com triglicerídeos, junto com radicais livres, pode causar a obstrução dos vasos sanguíneos. Ele pode se acumular ali, se solidificar e diminuir o diâmetro dessa artéria ou dessa veia, né? E isso vai causar uma infecção, uma inflamação, e a pessoa pode sofrer com hipertensão, e dependendo do local onde está sendo obstruída essa veia, essa artéria, se for numa coronária, por exemplo, que garante a circulação do coração, essa pessoa pode, inclusive, ter um infarto. Então, é bem sério ter colesterol em excesso. Só que... É bom, importantíssimo, a gente ter colesterol no nosso organismo, porque ele é precursor de vitamina D. E ele é precursor de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos produzidos no ovário. Então, por isso que a gente diz que esteroides são os anabolizantes naturais, porque a produção de testosterona, que acontece justamente por conta do colesterol, né? A testosterona, ela causa melhoria das fibras musculares, só que também a produção de testosterona em, em excesso pode causar alguns prejuízos à saúde aí, como por exemplo, câncer no fígado, queda de cabelo, enfim, né? Uma série de disfunções aí. O nosso colesterol, ele é sintetizado em organismos que são animais, não tem colesterol em organismo vegetal. Isso é bem sério, porque eu já ouvi gente falar assim, ô oh, pro, eu não consumo mais óleo de soja, agora eu só faço comida com óleo de coco, porque óleo de coco não tem colesterol. E aí eu te pergunto, aluno, e óleo de soja tem colesterol? Todo óleo né, é de origem vegetal, e não tem no vegetal colesterol, colesterol é de origem animal, né, então não se deixem enganar pela mídia por falta de conhecimento científico, né, por isso que a gente está aqui estudando, né, para não ficar esses ignorantes aí que a mídia acaba manipulando. Uh, é importante a gente pensar que ele é sintetizado no fígado, só que ele precisa ser transportado. Então, por exemplo, assim, ó, quando eu consumo alimentos de origem animal e que ele tem colesterol, esse colesterol ele vai ser absorvido lá no meu intestino e ele vai cair na corrente sanguínea. Só que ele precisa de uma proteína que transporte ele da corrente sanguínea para o fígado, para ele compor a bile, né, que é uma substância extremamente importante para a digestão, né, para emulsificação de gordura, para quebra de gordura né, do qual eu me alimento. 
Só que o que, que acontece? Eu preciso dessa proteína aí e ela é uma proteína de alta densidade, chamada de HDL. E é que a gente diz assim, ah, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. E o colesterol bom é esse HDL. Na verdade, HDL é a proteína de alta densidade que consegue pegar o colesterol do meu sangue e levar até o fígado para que esse colesterol componha a bile, né? Que é uma substância mega importante para o processo de digestão. Mas a gente tem a LDL, que é uma proteína de baixa densidade, que ela faz justamente o contrário. Ela pega o colesterol sintetizado no fígado e ela leva para a corrente sanguínea. E esse colesterol em excesso vai causar aí o entupimento de veias, uma inflamação nessas veias, nessas artérias, né, nesses vasos sanguíneos e vai constituir aí uma doença que a gente conhece como aterosclerose. E é isso, minha gente. Eu quero, vamos para a nossa parte aí do resumindo, o nosso esquemão de estudo, né? Pegue a sua caneta, seu papel e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre lipídios. Lipídios são moléculas orgânicas formadas pela junção de ácidos graxos mais álcoois. É uma molécula apolar, isso significa que é insolúvel em água, mas é solúvel em compostos orgânicos como álcool etílico, clorofórmio, benzeno e éter. Os lipídios são classificados em simples, quando são formados apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou complexos quando há presença de outros elementos químicos, como por exemplo o fósforo. Dos simples, destacamos os triglicerídeos, compostos por óleos vegetais, gordura insaturada, ou gordura de origem animal saturada. Temos ainda os carotenoides, responsáveis pelos pigmentos das plantas, cerídeos, que, que compõem as ceras, e os esteroides, anabolizantes naturais, e aí a gente destaca o colesterol, que é precursor de vitamina D, testosterona, progesterona e estrógeno. O colesterol pode ser classificado em dois tipos, HDL é o bom colesterol, LDL é o mau colesterol e é o causador da aterosclerose, entupimento de veias. Lembrando que o colesterol, na forma livre, ele é um álcool e ele é sintetizado no fígado, sendo assim, ele não é encontrado em vegetais. Pessoal, lembrando, colesterol é um lipídio de origem animal. Galera, bons estudos, até a próxima e testa seus conhecimentos ali, clica no simulado, verifica o que você aprendeu nessa aula e... Assim que finalizar esse estudo, vamos partir para outra, ok? Um beijo no coração.